像 Orthodox Jews， 像他们，他们就是现代住在纽约的一个，呃，叫做 l u b a v i c h e r s 呃，或者就更普遍的一个说法叫做 Orthodox。他们的定义对犹太人的定义，嗯、呃，就跟我的明显很不一样。他们其实也会说我自己不是犹太人，为什么吗？因为我我我妈妈的妈妈。就是我外婆，不是犹太人，她是瑞士人。所以，因为传统来说，犹太人的身份是看妈妈来定的。所以我妈妈是半犹太人，但是她吹法是她妈妈的。所以呢，我是四分，就看血统来来说，我是四分之三是犹太人。但是因为我老老。外婆，不是犹太人，所以据他们说我不是。所以我是的。对，所以呢，如果但是我还是就受过这个隔仪，隔仪式。所以呢，如果我要就满意他们的要求，呃，皈依犹太教，我要再经过一种稍微不舒服一点的一个仪式，我不愿意。所以我，我我大概永远不会成为正统的犹太人。大概你就他们就嗯，可能不是已经隔离嘛，反正他们还会呃，就给你一个小小象征意义性的小小不小不知道叫，我从来没有问过到底是什么样的，因为我我不感兴趣。哎，你十三岁有过那个那个礼吗？有的，啊。啊、uh, ，反正还有有有学派或者教派，教派存在着这个词吗？有、yeah. ，教派呃叫做 reconstructionist， 他们非常非常的前进，他们有女生的呃神父们，然后神神木们，然后神，然后还有还有还有 gay and lesbian like。特殊专门给 gay and lesbian 的仪式，然后他他们就就我觉得，我觉得他们是非常非常的的思想方面很先进，而且哦，这个这这件事很有意思。现代的犹太人，不管在哪里，但是尤其在美国，一律偏左派，是偏前进。我我检查了一下，就发现了最后一次犹太人的。大多数给共和党投票是一九二零年给 Herbert Hoover，、oh. 呃，所以呢就，呃，从此以来都是给民主党，就连失败的民主党 like Dukakis， 还有其他就没有没有任何美国人会支持，还是有犹太人支持，<笑>反正他们会说。我是犹太人，因为第一，我是就经过啊、嗯、这个 bar mitzvah， 就十三岁有一个仪式，我经过，然后也呃就在文化方面很明显是犹太人。可是呢，我觉得你问你会遇到的犹太人，谁算是犹太人？大概最重要，我觉得仍然还是自己就个人呃身份认同。如果你说我就是犹太人，那你就是犹太人。啊，因尤其因为没有，大概没有原因你要骗人说你是犹太人。呃，所以我我个人的想法大概就是这样。然后，呃，还是早一点可以可以回答你们任何问题。
有很大一部分左派，有我没有左派专家在这儿。哈哈，有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有犹太复国主义而多于反对反犹主义，这是我个人的观察，当然也许是错。我觉得有一个，确实有一个回答，而且跟以色列历史有关系。<咳>你们大概知道以色列是怎么形成为一个犹太人国家吗？大概就知道。所以呢，以色列从开始有就从十九世纪就有犹太人嘛，然后最近因为。国际关系方面，以色列的行为稍微有点不正，所以呢，就受到左派激烈的谴责。然后，如果你支持以色列，你经常不能支持最偏左的，尤其在法国，因为在法国，中中中右还是美国的左派。所以不是很不是很激烈嘛，呃，在美国这个是很很多犹太人要面临一个问题。如果你支持以色列，你怎么能支持美国左派？嗯，所以呢，最近就我是说最近十年左右，就开始有犹太人不是那么那么全部的支持呃民主党，反正最大取向还是这样。我补充一下，就是在在在法国这个例子比较特别，是因为，呃，就比如说在 Nature Center， 就很多很多犹太人，然后但是，呃，大部分人都投给绿原贝，就是因为很多犹太人在法国都是商商人，他们比较愿意就是符合一种比较右派的这种倾向。但是比如说在 Nature Center， 永远 FM 不可能赢，就是因为 FM 很 anti s e m i t i s m 就是，所以大部分在那里的犹太人都会投给医院不要，不是投给。然后尤尤其你你你，可以确定不是因为法国文化不一样，因为如果你看历史，麦克跟我上周在讨论，历史上十九世纪到二十世纪初年，法国左派也是有很多犹太人，很重要的，就法国也有一个社会社会的。雷永正，雷永正，雷永正是是犹太人，是当年的社会党主席，后来成了著名的风波比拉和成为总理，就当年非常三十年代非常有名。还有拉菲尔·泰夫斯，嗯，基本上就是左右的一个分别，而且左是支持犹太人。嗯，对，就是说，呃，我们上一期说的大概是这么一个事儿，就是十九世纪末的时候，就法国很多反犹。然后，而且那时候的反犹确实就是不管左派右派，而且甚至左派中还有非常非常多的反犹，尤其是而且是当时的社会主义人士，他们为什么要反犹？他们觉得犹太人在做生意，然后他们要反对资本主义，所以他们要反犹。这、就是最初的一些社会党人，有非常有名的 r e g a d 也现在还有 Gad 什么，就 g a d 呃 r e g a d 然后那那时候是当时非常就是，而且当时是没有像现在这样。因为没有发生过二战，当时的反犹是完全公开的，就是报纸啊什么样，非常非常公开的这样的一个，然后就一直发生发一直到就是阿塞尔特菲斯，然后到特菲斯事件发生了，然后引起了争论之后，然后真正的左右分野从那个时候开始树立起来，然后这时候的左派才渐渐的就是把反犹这个意识形态从至少是官方的这么左派之中才才真正算是完活的，之前的社会主义和反犹确实是是在一起的。然后像是在 face 之后，然后社会党才渐渐抛掉反右，然后后来又有雷蒙庄，他自己就是犹太人，然后才才就是说官方的意识形态中，这个这个才才算是就是才算是去的。然后我们是在那个时候，白就是神父。嗯、我小时候一直说犹太教基本上应该支持前进思想，嗯，就要 liberalism， 然后要 tolerance。要支持教育嘛？因为本来这些这些理论都是基本上是支持犹太人。对，就是我他观察到一个特别有意思的趋势是，就是刚才那个江总说到一个，就是在巴黎的那些所谓这个重商主义的犹太被支持者呢，当然是都是有很多是犹太人
，而到了巴黎以外的一些医院被支持者，就是所谓传统的那些戴高乐主义那些医生，很多人在心里内部还是有一点点排忧思想。有人曾经清楚的跟我讲过这句话。嗯、那还是有，就是、如果有有很很激烈的宗教信仰，那你一定会偏要。我是觉得格里斯的里面各种。还有也好，还是没好，他什么都不而且我,<笑>我对格里索没有好感。而且我觉得，好像从历史上你来观察的话，每一次的这种呃经济危机的时候，这个排油就会上上升，它就是排油思想就会上升，因为。但是他们尤其是对排油，他们觉得因为犹太人手上掌握了这个金钱，他们把这种呃经济危机归结于犹太人。所以这个，你如果去观察每一次这种经济危机，在西方，在尤其是法国和和你要几个西欧国家，就是排油思想又上升。像现在，我不知道你们有没有在关注呃法国的那个 j u d e m a i 嗯，最近非常盛行，他包括他的那个 gesture 啊，他都非常 popular， 然后还有各种各样的 activists， 呃，就是现在因为法国经济真的是一直向下行、下行、下行，然后失业率越来越高。所以这种思想就又上升，所以我觉得我一点都不吃惊。如果有有很普通的人告诉你有点排油排油的这种情形，其实对中国的也是百花四方。不是，所以我所以我觉得 Alex 刚刚讲其实很有很有意思的是说，所有欧洲人呃排油的观点，在中国人看来都是喜欢犹太人的观点，就是犹太人喜欢赚钱，犹太人喜犹太人就是很公民大 peace 嘛，就是大家都住在一起的，很有很有团结性。就是在欧洲看来是你是非常异族类的，但是在中国人看来你是很这个很有家庭观念，同时又很很马德里亚裔什么，就是建议他们到中国发展吗？是。所以确实，我们从小长大，犹太人并没有很坏的形象，就是大家都是跟我们说犹太人很聪明了，爱因斯坦、弗洛伊德。从小没有这个基督教或者天主教上的这个宗教，不是,是还有就是那啊，是是是，对。而且中国的犹，中国人对犹太有一个犹太人有一个非常好的说法是，你们非常重视教育，就是你们的看书的那个习惯是全世界所有民族里面，在在传统中中世纪的犹太文化上。念书是唯一的方法来得到社会最高峰，因为就在欧洲，全部基本上都是一种封建制度嘛，所以就是以以以怎么说呢？是兵兵人，呃，有怎么说的封建制度？大概最有权利的人都是兵，还是打仗？军人，军人，军人，军人。啊，反正犹太人从来不能参与国军，从来不能打仗，所以他们就<笑>就就是就是非法的，又不可能。所以呢，他们你如果你是身为犹太人，你唯一的方法来来得到地位就是学习。还有还有一件事，我觉得可能你你们会觉得有意思。我我中学时候有一个老师，他不是犹太人。但是有一个人问他，呃，老师，老太人为什么比一般欧洲人更聪明？然后他,他说，他说这个我知道，你你不要不要不要相信。但是他说，他说那中世纪最会读书的欧洲人大部分成为了神父，因为神父是当时知识分子，所以呢，神父就不能生孩子。<笑>可是呢，当时的犹太人最会看书的犹太人就成为了 rabbi， 犹太的臣服，然后 rabbi 有一个宗教的责任，就要生好几个孩子。过<笑><笑>了几百年，好忽略啊。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>啊、uh, ，对，大大概都会有，当然有的不会有，就在美国如果没有宗教信仰，可能不会有。但是呢，你你们你们也可能不知道，美国人口全部的百分之五十以上都有。就不是犹太人也会，所以我让很多人都是割裂的。不是，就是不是犹太人，不是伊斯兰教都会吗？有不是都会，但是很多美国人会割裂。二分之一以上。是怎么来看待这一件事情的？就是为什么要
为什么跟健康卫生？对，就健康卫生的问题，你是怎么看的？哥和哥里这两个事情。对，就是对犹太教来讲，是因为这是一个什么与上帝的约会之类的一个仪式上面的象征，所以应该会有这样象征意义。对，为什么？就是因为我我觉得在呃，Genesis有一个人叫做Abraham，我听过，然后。Abraham 有一个孩子叫做 Isaac， 然后他生了 Isaac 之后是有点神秘，上帝特殊给他权利生这个孩，因为他已经很老。然后反正上帝说 Abraham， 你必须进行这个割礼，为了代表你对我的感恩，我对你反正是有这样的。现在就我我自己父母，我觉得这是因为传统。因为你，经常你原则上你要生孩子以后过了三天左右，把他带到神父的家，然后有一个人在你们社交里，就特别负责这个任务。但是我自己出生的时候，好像医生就问我妈妈：“你要我现在就处理好这个问题了。<笑>”<笑>哥，但是你没有理，然后只是哥吗？对，就是没有理。哦，没有理。哦，我不知道后来生父有没有进行第二次割。哈哈哈哈哈！三岁之前是吧？就是，就是我刚才出生的时候，就是我经常是。那你刚才提到了十三岁，就是叫做 birth party。那个，就是你受小时候你受宗教教育。好几年以后会，大概就是你主持一个仪式，然后叫做 bar mitzvah， 然后你成为男人，啊，然后你有一个大大 party， 对，上升，呀，超大规模很大，大家就就你十三岁在美国，很多人都希望他们也是犹太人，因为就是，哈哈哈哈哈，只能邀请犹太人吗？你可以选择，就像法国的话，他们会有在世界最后有公宣嘛，是。然后他们就是选，就是这我自己父母不容许我选择。<笑>我我从小就说，我给我向我爸爸我说我，第一我不信仰，第二觉得很无聊，第三，大大家所有的小同学们都对我不好，不要不要去。然后我爸说，我小时候也是这么觉得。然后你玩儿了以后就可以自己选择，但是现在你要像我一样子。就上了好几年。嗯，这个帽子，这是个帽子。对。啊、um, ，呃 ，in Hebrew， it's called the kippa， and in Yiddish it's called the yarmulke。然后原则上，犹太人都应该，你每一次出门都要戴一个帽子。原原则我，如果我没有记错的话，是因为。为了显示你对上帝的 respect or like worship， 嗯、um, ，你要把一个东西放在你的中间，或者不是让你不要让他看你，你头上，反正有这样的。白的和黑的，两个白帽子和黑帽子。哦，对，有颜色不一样，就是你你形状也不一样。这个就是因为是呃，这个形状是因为十九世纪东欧就有一种这样的一个帽子，然后是比较小型的，所以呢不是那么麻烦。但是你看很传传统的，他们可以穿这样颜色的帽子。这这个帽子不会掉吗？有一个有一个东西在啊。好，我想我想我想。有一个我听说我不。是真的还是假？就是说，因为大部分中国人觉得犹太人是会挣钱，包括我们说啊，温州人、富商，就是所谓的中国的犹太人，就因为他们会挣钱。可其实呢，我听说 Ashkenazi 其实是呃 famous for scholars， 然后非常的读书 scholars。Sephardic 才其实是一部分人很会挣钱，很会经商，有这种说法吗？基本上没有，<笑>基本上没有。这两个是相通的。这个受歧视的 ，anti-Semitism 最重要的对象就是 Ashkenazi， 
，而且他们说法就是太会重视赚钱。嗯，是法律、阿什卡西、米斯拉辛格呀。